！高高高压电流，怎么回事？啊啊啊啊啊啊强大的放电类水族怪兽，特别是联手放电，甚至能将强大战神瞬间电晕。老天，差点就栽在这儿了。我得小心点，离水面远些。啊！啊怎么回事？怪兽种类超万种，但也只是水族怪兽种类的零头。至今人类所知的水族里，从没听说过叫声如婴儿啼哭、吞吸力如此惊人的怪兽。就算是李耀，也不可能轻易从他手里脱身。继续前进，我倒要看看这琥珀到底有多怪异。有座湖心岛，这岛上的雾比湖面上还要浓，真是座彻头彻尾的雾岛。啊。这岛屿怎么这么安静？不对劲，我从没觉得那么心悸过。湖泊被强大的水族怪兽占据，而湖心岛却感应不到一头怪兽。这湖泊诡异，岛屿也诡异。李耀如果知道我的位置，一定会不顾一切的赶过来。他虽然强大，但是无法飞行，只能渡过湖泊。而这湖泊里到处都是强大的水族怪兽，要想活着过来，难度也极大。李耀，你也该来了。罗峰的坐标。要，罗峰的坐标你收到了吧？你确定是他？你是怎么得到坐标的？那罗峰不知道怎么回事，又开启了通讯手表。我担心这是他的陷阱，想引你过去。陷阱？<笑>我有黑神套装傍身，只有超越战神才能伤我。罗峰，他能有什么手段？挂了。还有一百二十公里
，罗峰，希望你在那儿。这罗峰还真会躲，竟特地选了一个满是雾气的湖泊岛屿。好可怕的力量！单单这一抽，绝对有领主级实力。这湖泊中竟然有这么强大的水族怪兽！幸好，我这黑神套装是完全足电的。那是什么？啊、不好！啊啊啊李耀还没过来，是死在湖里了吗？他有黑神套装，估计很难被杀死。可如果被水族怪兽困在湖底，被活活憋死，也大有可能。嗯，心悸的感觉淡了不少。我现在的实力，算上精神念力，已经接近高等战神，足以应对大部分危机。去岛屿深处看看。啊啊！你你哦！水兽居然突然退走了，没有继续追击。他是在害怕什么？难道这座岛上有什么东西让他不敢靠近？幸亏黑神套装能随意变换形态助我逃脱，否则十条命都不够死的。维尼娜，给我重新确认罗峰的位置。暂时在这里休整一会儿。哥，你在南澳大陆怎么样？放心，我现在很安全。安全就好。我在网上查南澳大陆的资料，没想到那里的怪兽竟然那么危险。哥，你一定要小心。放心，那些怪兽，哥杀他们就跟砍瓜切菜一样，你们就别担心了。倒是你，最近跟小南处的怎么样？还成，就是没法见面。哥，你知道的，其实小南比我的压力更大。别急，老花。今年年底前，我就能带一份生命之水回去，到时候，你就能站起来了。我能站起来了？可是哥，你不是说生命之水很难弄到？老花，你放心。这事儿尽管交给我，我一定会让你站起来的。到时候，你就和小南一起手牵手走到他父母面前。嗯，谢谢哥。深入岛屿两三里地了，依旧没有怪兽的痕迹
，而且南澳大陆正值冬末，可岛屿的树木花草却如春夏时那般茂盛。全部在南亚美丽家，这里怎么会有怪事？啊！柳树长得可真壮观呢！一、二、三，一共九棵柳树，这最细的一棵直径大概有一米。那最粗的看起来至少也有三米。什么玩意儿？坚硬数倍，我割断一根就那么艰难，一旦被包裹住，被围剿了。真够狼狈的，我算是知道这悟道为什么没有飞前走兽类怪兽生存了。这儿简直是植物系怪兽的地盘，这个消息应该会让全世界都震惊吧。
通讯手表在战斗中受损了，只能标记大概位置。嗯、可恶！啊？难道说？已经下午三点了，再去上面看看。我得搞清楚那几棵柳树究竟是怎么回事。不能按月亮范围，得远离柳树的攻击范围。人生是理由。
出马了。伯父，得知你发送来的消息，我第一时间就将我的两位好友一起带来。我旁边这位，就是在全世界名气都极大的血影一凡。至于这位，也是我的好友，巨熊开塔。麻烦两位了，卡特兰，还需要其他人吗？族内不必，其他人去世送死，连秃鹫里奥赞的误导上都没有实力弄到草木之灵，这一趟的危险程度可想而知。家族内供养的战神，以及族内本身的战神，都不够资格。伯父，事不宜迟，我得到你消息到现在，带人过来。已经过了十二分钟，我马上就出发，前往南澳大陆。嗯，我在这里等你的好消息。族长，卡特兰只是带他的两个兄弟一起去，那么这样一来，他们在误导当中获得多少草木之灵，我们族内根本就不知道。是啊，到时候卡特兰恐怕会自己吞没很多，只是将部分给族内而已。吞没。卡特兰是我波莱纳斯家族最优秀的孩子，他的实力越强，就是我波莱纳斯家族越强。他如果想要当族长，三年前他就能当族长了。幻魔卡特兰，他是极限武馆和雷电武馆竞相拉拢的绝对强者。我们波莱纳斯家族能在 HR 联盟内享有如此地位，很大程度上都是靠他。记住，对卡特兰不要有防备之心，伤害一个强者的尊严，将会带来可怕的灾难。馆主竟然将你也派过来，看来是很重视这岛屿的。<笑>你说这罗夫运气真是好的过分，不久前刚赢下龙血奖励，这么快又抽中大奖了。按照极限武馆内部分配规则，发现无主重宝并传回消息，已经确认，发现者可得到百分之十的份额。对罗峰来说，至少一颗千年柳木心是没跑了。我们俩负责开采和应对可能发生的战斗，可以获得百分之三十的份额。如果你能独自应对，我并不介意把我的份额送给你。你不要，我不在乎。若非必要，我不会出手。而我一旦出手，那这百分之三十的份额，你我就要平分了。若真需要你出手，那局面一定很糟糕了。面就是九颗柳树类草木之灵，草木之灵攻击力一般不强。李奥，你
你怎么会对付不了他？看样子，这个人的实力最强。对付？那柳树王可是直径达到三米，当年孕育着千年柳木心的柳树类草木之灵，直径也才一米。这柳树王可比内可厉害多了，特别是他的一根根淡金色柳枝条，每一根都非常坚韧，一旦被重重捆缚住，就是我，也必死无疑。柳树最核心的一棵，也是最粗的一棵柳树王是最厉害的，而且它的淡金色柳枝条是足以覆盖周围其他柳树的，所以我想要攻击其他柳树也是没有办法。嗯，很强，而且每一根柳条都有两三百米长，足以渗透地底，保护根系。要弄死它的根部，比砍断它主干还要难。你准备怎么办？柳树王交给我，你们三人从外围进攻旁边的其他柳树。记住，你们保住自己安全最重要。等到柳树王被我完全牵制住时，你们再全力砍掉其他柳树。嗯，好强大的精神念力，居然能够控制十四把飞剑。开始，四个人。竟然三个人拥有黑神套装。一起才斩断一根柳条，他居然。是。
。这人是谁？你的仇家。一个战神级的敌人也在岛上，而且还是精神念师。之前为什么没说？